ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜੀ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ਰਮਨ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ਰਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ਰਮਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੋਟ ਚ ਲਿਓ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲੇ ਜਾ ਅੱਗੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਐਂਡ ਕੇ ਬੰਬੇ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅੱਜ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਜੋਰ ਲਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 850000 ਡਾਲਰ ਕਿਚਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ਰਮਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਯੂ ਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਵਾਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 8 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਵਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਏ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਗਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ
So I'm uh, just uh, call my daughter. She come down. We have some issue to consulate office and uh, open to Chandigarh. She will calculate everything. How far the <laughs> Bombay, Mumbai, come Sandeep. Oh, okay. Good afternoon, everyone. I just want to begin by thanking my dad for graciously hosting this event and bringing us all together here. It's always heartwarming to see our community gather for a common cause and support of a great cause and a leader like Congressman Brad Sherman, who has consistently stood by us and listened to our concerns. Today, we would like to bring your attention to an uh, issue that's, that's close to hearts of many people here together um, today. As you may know, the closest U.S. consulate for Punjab, Haryana, and the surrounding northern Indian states is in Mumbai, which is 1,500 miles away from northern India. Um, for many, accessing consulate services, whether for visa or passport and other critical needs, requires significant travel time and financial burden. Opening a U.S. consulate office in Chandigarh would make a huge difference. Chandigarh is a central hub for many of these northern states, and it would provide a much needed central local access point um, that would help thousands of families. Many in our community have close ties to this region and they suffer from unnecessary stress and challenges. We respectfully urge you to consider advocating for this change as this would ease the lives of many who rely on these services. Congressman Sherman, thank you once again for your dedication to our community uh, and your leadership, which has been a beacon of support, and we fully stand behind you for your upcoming election. Uh, you have our support as you continue to work and serve our community, both here and abroad. Uh, we look forward to continue working with you and really appreciate your support. Thank you, Congressman. Thank you, Daddy G. And thank you, everyone, for coming together. Hello, I'm Brad Sherman from California's best named city, Sherman Oaks. And it is an honor to represent the West and the South San Fernando Valley in the United States Congress. And now due to redistricting to represent some of the West side of Los Angeles as well. With me here is Scott Abrams, my chief of staff, and I know you folks are here because you support me, but you're really here to make sure he stays employed. <laughs> because I want to put out a, a uh, uh, say a few things about Scott. Imagine a federal government agency makes a mistake. It could happen. Could be Social Security. Could be Visa or Passport. Could be the IRS. You call Scott, he works very hard, he solves your problem, and then I, Brad Sherman, take the credit. <laughs> it is an outstanding system. And of course, Scott has a team of seven people who help him uh, achieve those results. And we've even helped people who have issues with city and county and state government. So uh, our doors have been open for 28 years, and uh, uh, now and then, Jazz Paul brings to my attention a matter that uh, deserves specific importance. Um, as to counselors, I've been on this for a long time because we've got the largest economy, the United States, the largest country in the world, India, with so little foreign ministry presence in each other's countries. And so when Prime Minister Modi came, I told him what I've been telling the ambassador and the ambassador before him and the ambassador before him. We need a consulate in Los Angeles. And I'm doing this for two reasons. First, because we need a consulate in Los Angeles. Second, because I've heard from Jazz Paul that we need a, uh, a consulate in Chandigarh and when I went to the State Department with that, they said, well, we can only have so many consulates in India because they only have so many consulates here. So until they open more, we can't open more. Well, now that we're getting more consulates from India, it's time for the United States to open up a consulate in Chandigarh. And I will be 
working with my friend Eric Garcetti, former mayor here of Los Angeles, and uh, working with Secretary of State Blinken because we need, as, as I, I think your daughter expressed well, a, uh, a counselor. Um, I want to cover a few other issues. It was mentioned that I was able to get a uh, federal earmark uh, to Calsa Care for $850,000 because I went and I saw how you're feeding people, Sikhs and everyone else. And the needs there are significant. And I look forward to being there for the ribbon cutting when we have this beautiful new kitchen. And I look forward to being to, to, to joining with you in ladling friend food out, not only to the Sikh community, but to others who are in need, uh, particularly here in the San Fernando Valley. So I can't think of a better investment that the federal government can make than in that kitchen. Thank you very much for supporting my campaign. These campaigns are expensive, and your generosity is very much appreciated. And thank you, Jess Paul. On behalf of Khalsa Care Foundation, I really appreciate Bad Sherman has worked for our food pantry, which is every Friday, about 500 cars go through the KCF, Khalsa Care Foundation. And we want to increase as much as we can. Due to the shortage of spaces, storage spaces, which is helping us to kitchen and all that, so we'll have a better job. <laughs>